మొదలు ఆ రాత్రి ధ్యానంలో కూర్చున్నాడు సత్యనారాయణ మెల్లిగా కునికిపాట్లు పడుతూ ఉన్నాడు శ్రీకంఠయ్య గదిలో చిన్న రాత్రి దీపం అదే బెడ్ ల్యాంప్ వెలుగుతోంది కొంతసేపు అయ్యాక సుమారుగా అర్ధరాత్రి సమయంలో ఏదో అద్భుతమైనటువంటి సువాసన వస్తూ ఉన్నట్టు అనిపించి కళ్ళు తెరిచి చూశాడు శ్రీకంఠయ్య గారు చూసినటువంటి వాడు కొరడాతో కొట్టినట్టుగా లేచి చపటా వేసుకుని కూర్చుని గుడ్ల అప్పగించి చూస్తూ ఉండిపోయాడు సత్యనారాయణ పద్మాసనంలో కూర్చుని రెండు అరిచేతులు మోకాళ్ల మీద వెల్లకిలా పెట్టుకుని ధ్యానంలో ఉన్నాడు అతని అరిచేతుల్లోంచి అరికాళ్లలోంచి కూడా విభూతి సన్నని ధారులుగా కారుతోంది ఆ వాసన ఆ విభూతిది ఓహ్ ఏం సువాసనది జన్మలో తన జన్మలో తాను అటువంటి పరిమళం అనేది ఎప్పుడూ ఎరగడు శ్రీకంఠయ్య ఆశ్చర్యస్తబ్దుడై అలా ఉండిపోయాడు ఆ విభూతి సత్యనారాయణ మోకాళ్ల దగ్గర కుప్పగా పెరుగుంటోంది కుప్ప క్రమంగా పెరిగి అతని మోకాళ్లు ముసుగుపోయినాయి ఆ స్థితిలో సత్యనారాయణ కళ్ళు తెరిచాడు ఆ కళ్ళు జ్యోతులలాగా మెరుస్తూ ఉన్నాయి ఇద్దరి కళ్ళు కలిసాయి భయం వేసి కళ్ళు దించేసుకున్నాడు శ్రీకంఠయ్య సత్యనారాయణ మౌనంగా ఆ విభూతి ఒక చిటికెడు తీసి శ్రీకంఠయ్య వంక చూశాడు దోసిలు పట్టి ప్రసాదం అందుకున్నాడు శ్రీకంఠయ్య తర్వాత సత్యనారాయణ మెల్లగా లేచి ఒక కాగితం తెచ్చి ఆ విభూతి ఎత్తసాగాడు అది చూసి శ్రీకంఠయ్య ముందుకెళ్ళి నేను తీస్తాను మీరు తప్పుకోండి అన్నాడు ఈ బహువచన సంబోధన కాబోలు కొంచెం ఆశ్చర్యంగా చూసి సత్యనారాయణ మౌనంగా పక్కకు తప్పుకుని యువతలకు వచ్చి చాప మీద పడుకున్నాడు విభూతి సర్దాక శ్రీకంఠయ్య ఒక గంట రెండు గంటలో పడుకున్నాడేమో ఇంతలో దేవతార్చిన గంట వినిపించింది లేచి లోపల గదిలోకి వెళ్లి చూశాడు ఎప్పుడు లేచాడో చప్పుడు కాకుండా స్నానం ఎలా చేశాడో కానీ అప్పుడే అర్క గణపతికి అభిషేకం చేస్తూ ఉన్నాడు సత్యనారాయణ పరమానందపడ్డాడు శ్రీకంఠయ్య ఆ పూజ తెల్లవారేదాకా సాగింది ఈలోగా స్నానం చేసి వచ్చి తను పక్కగా కూర్చున్నాడు శ్రీకంఠయ్య పూజ అయిన తర్వాత తీర్థం పుచ్చుకుంటూ అడిగాడు సత్యనారాయణ ఆ విగ్రహం ఏం విగ్రహం అని ఆయన అక్క గణపతి అంటూ అక్క గణపతి తనకు లభించినటువంటి కథంతా కూడా సంగ్రహంగా చెప్పాడు సత్యనారాయణ ఆ రాయేమిటి అన్నాడు దేవతార్చనలోకి చూస్తూ శ్రీకంఠయ్య తప్పు తప్పు అలా అనకూడదు ఆయన ప్రశ్న గణపతి మహాతేజస్సాలి నమస్కారం పెట్టుకోండి వీరి గురించి మీకు తర్వాత తెలుస్తుందిలేండి అన్నాడు సత్యనారాయణ అర్క గణపతి అని విన్నాక శ్రీకంఠయ్య రోజు దగ్గరలో ఉన్నటువంటి తెల్ల జిల్లేడు పూలు కోసుకొచ్చి పూజకు అందించడం మొదలుపెట్టాడు ఆ రోజు నుంచే ఆదివారం హోమానికి ఏర్పాట్లు చేయసాగాడు శ్రీకంఠయ్య సత్యనారాయణ అక్కర్లేదు అని చెప్పినప్పటికీ పూర్ణాహుతి ద్రవ్యాలు కూడా పూర్తిగా తీసుకొచ్చాడాయన ఇద్దరు కలిసి సమిధిలు వగైరా అన్నీ కూడా పొగు చేశారు ఆదివారం రానే వచ్చింది ఆ రోజు శ్రీకంఠయ్యకు సెలవు కలిసి వచ్చింది మిత్రులిద్దరూ తలుపేసుకుని మెల్లగా హోమం ప్రారంభించారు హోమం ప్రారంభం అయ్యేసరికి క్రమంగా సత్యనారాయణ యొక్క స్వరూపం అంతా కూడా మారిపోసాగింది ఇంట్లోనే నేల మీద కాస్త ఎత్తుక పోసి చుట్టూత నాలుగు సున్న పెళ్లలు బరంతురాతి ముక్కలు అడ్డంగా పెట్టి మధ్యలో అగ్ని ప్రతిష్టాపన చేశారు పూర్వరంగం అంతా కూడా పూర్తి చేసి ప్రధాన హోమం దగ్గరికి వచ్చేసరికి సత్యనారాయణ ప్రశ్న గణపతి శిలను తన కుడి చేత్తో పట్టుకుని కుడి చెవి దగ్గర పెట్టుకుని అంతులేనటువంటి వేగంతో 
మంత్రాలు చెబుతూ శ్రీకంఠయ్యనే హోమం చేయమని చెప్పి సొంగి చేశాడు శ్రీకంఠయ్య మావిడాకుతో నెయ్యి తీసి అగ్నిలో వేస్తూ ఆ వేగం అందుకోలేక ఇబ్బంది పడుతూ ఉన్నాడు హోమం సాగి హోమధూమం ఆ చిన్న ఇంటిని ఆవరించేసి చోటు చాలక కిటికీ గుండా ఆకాశంలోకి ఎగరటం మొదలుపెట్టింది రైలింజన్ నుంచి వస్తున్నట్టు ఉన్నట్టుండి అంత పొగ శ్రీకంఠయ్య గారి ఇంట్లో నుంచి రావటం గమనించినటువంటి ఇరుగు పొరుగు వాళ్లందరూ కూడా ఏమైందో ఏమో అని అదుర్తాపడుతూ గబగబా పరిగెత్తుకొచ్చారు వచ్చి దబదబా తలుపులు బాదారు హోమం తమకంలో ఉన్నటువంటి శ్రీకంఠయ్యకు చిర్రెత్తింది మాట్లాడకుండా ఊరుకుంటే వాళ్లే వెళ్లిపోతారులే అని కదలకుండా కూర్చుని హోమం చేస్తూ ఉన్నాడు సత్యనారాయణ అసలు ఈ లోకంలోనే లేడు ఈ విషయమే అతనికి తెలీదు లోపల నుంచి ఏవో చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి మాటలు వినిపిస్తూ ఉన్నాయి తలుపులు కొడితే ప్రకటన లేదు దాంతో భయం వేసి కుర్చీపేట తీసుకుని వెంటిలేటర్లోంచి తొంగి చూశారు ఆ పొరుగు వాళ్లందరూ కూడా లోపల దీక్షగా హోమం జరుగుతూ ఉన్నది దాంతో వాళ్ల యొక్క ఆదుర్ద అయితే తగ్గింది కాని ఈ వార్త మాత్రం ఈ పొగ కన్నా కూడా సుదూరమైనటువంటి తీరాలకు గుప్పుమని వెళ్లిపోయింది శ్రీకంఠయ్య గారింటికి ఎవడో కుర్రాడు వచ్చాడు అతడు గణపతి ఉపాసగుట్ట చాలా మహిమలు కూడా కలవట్ట వాళ్ళింట్లో హోమం కూడా చేస్తూ ఉన్నారు అని శ్రీకంఠయ్య దగ్గర వాకవి చేయటాలు కూడా పెరిగినాయి నన్నడుగుతారే ఉంటాయ్యా అతను గణపతి ఉపాసకుడు రోజూ పూజ చేస్తాడు ఆ సమయానికి వచ్చి మీరే చూడండి అన్నాడు విసుగ్గా ఆయన విసిగే ఆహ్వానంగా పరిణమించింది అసలు విషయం ఏమిటో చూద్దాము అని ఆ మర్నాడు పొద్దున్నే పూజ వేళకు నలుగురైదుగురు ఆ కాలనీ వాసులు వచ్చారు అందులో కొందరు తెల్లజిల్లేడు పూలు కూడా తెచ్చారు ఆ కుర్రవాడు సహస్రనామాల పుస్తకం చూస్తూ నామాలు చదువుతూ ఉన్నాడు ఒక్కొక్క జిల్లేడు పువ్వు యాంత్రికంగా తీసి గణపతి మీదకి విసురుతూ ఉన్నాడు అది గణపతి మీద పడేసరికి తెల్లని మల్లెపువ్వు అయిపోతోంది క్రమంగా మల్లెపూల సువాసన ఆ గదిలో గుబాళించసాగింది వేసవికాలం గడిచిపోయి వర్షాకాలం మొదలైనటువంటి రోజులవి మార్కెట్లో మల్లెపూలు అనేవి బాగా తగ్గిపోయినాయి అంత ఖరీదు పెట్టి మల్లెపూలు తేగలిగినటువంటి వాళ్ళెవరూ కూడా వచ్చిన వాళ్లలో లేరు ఈ జిలేడు పూలంటే ఊరికే దొరికాయి కాబట్టి తెచ్చినటువంటి వాళ్లే వాళ్ళందరూ కూడా ఒకవేళ తెద్దాము అనుకున్నా అంత పొద్దున్నే అంత చక్కగా అరవిచ్చినటువంటి పూలు బజార్లో కాదు కదా తోటల్లో చెట్ల మీద కూడా లభించవు రాత్రి పూలైతే పూర్తిగా నెరవిచ్చిపోయి కళతప్పి ఉంటాయి ఇవాళ పూలు ఇంకా మొగ్గలుగానే ఉంటాయి మరి ఈ అరవిచ్చినటువంటి తాజా పువ్వులు ఈ పొద్దున్నే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి చూసేవాళ్ళకి మతిపోయినంత పని అయింది పూజ పూర్తయింది తీర్థం తీసుకుని అందరూ మౌనంగా వెళ్ళిపోయారు ప్రతిరోజు పొద్దుటి పూట పూజ చూడటానికి వచ్చేవారి యొక్క సంఖ్య మాత్రం బాగా పెరుగుతోంది ఆ పూజా సమయంలో రోజుకి ఒక వింత మాత్రం జరుగుతోంది నిన్నటి వింత ఇవాళ జరగటం లేదు నాలుగైదు రోజులు పోయినాక నటరాజు అనేటటువంటి ఆ కాలనీ వాసి సాయంత్రం వేళ వచ్చి శ్రీకంఠయ్య గారితో కబుర్లు మొదలుపెట్టాడు పక్కన సత్యనారాయణ కూడా ఉన్నాడు శ్రీకంఠయ్య మొన్న ఆదివారం హోమం చేయించావుగా నీకేమొచ్చింది నాకేం రావాలి నా బొంద నేనొక సన్యాసిని నాకేమీ కావాలి అని నేను కోరుకోలేదు నాకు రాను లేదు మరెందుకు చేయించావు చేయించటం ఏమిటి చేద్దామంటే చేద్దాం అనుకున్నాం ఇద్దరం సరదాగా చేశాం అంతే రేపు ఆదివారం మళ్లీ చేస్తారా వారం వారం ఇదే పనే ఏమిటి ఏ ఎంతైంది ఏమిటి పది రూపాయలైంది రేపు ఆదివారం 
మళ్లీ హోమం చేయమంటే చేస్తాడా మీ కుర్రాడు మా కుర్రాడేమిటి నేనేమీ కొనుక్కోలేదు వాణ్ణి నువ్వే అడుగు ఎదుర్కొన్నానే ఉన్నాడుగా ఇంతవరకు వచ్చాక సత్యనారాయణ తానే అందుకున్నాడు ఏమిటండి అది అని రేపు ఆదివారం కూడా హోమం చేయమంటున్నాడు ఈయన అన్నాడు హేళన్గా శ్రీకంఠయ్య అదే కనుక్కొని చెప్తా ఉండండి అని లోపలికి వెళ్లి ప్రశ్న గణపతిని చెవి దగ్గర పెట్టుకుని ఒక్క క్షణంలో తిరిగి వచ్చి సరేనంటున్నాడు గణపతి అన్నాడు ఆ పెద్ద మనిషి అయోమయంగా చూశాడు చూసి చూసి చివరకు ఆహా ఊరికే అడుగుతున్నాను ఈ హోమం చేస్తే మనకేం వస్తుందండి అన్నాడు ఏహీ రాదు గణపతి అనుగ్రహం వస్తుంది ఏదో రావాలి అనుకుంటే దీంట్లోకి దెక్కండి నాకేం జవాబుదారీ లేదు ముందే చెబుతూ ఉన్నాను అన్నాడు సత్యనారాయణ ఏమాత్రము మర్యాద లేనటువంటి కంఠధ్వనితో నటరాజు కాస్త తుట్టుబడి అబ్బిబ్బే అదేం లేదండి ఊరికే అడిగా ఏమేం తీసుకురావాలో చెప్పండి అన్నాడు లిస్టు రాసుకుని వెళ్లిపోయాడు ఆ ఆదివారం నాడు నటరాజుతో పాటు అతని భార్య కూడా వచ్చింది ఈ మాటు తలుపులు తెరిచే హోమం చేయటం మొదలుపెట్టారు మళ్లీ శ్రీకంఠ ఏ ఋతువెక్కు ఒక పది మంది దాకా ఈ హోమం చూడటానికి వచ్చారు అగ్నిహోత్రం కాక ఈ పది మందిని కూర్చునేసరికి ఆ గది కిటకిట్లాడిపోయింది సత్యనారాయణ ప్రశ్న గణపతిని చెవి దగ్గర పెట్టుకుని వేగంగా ఏవోవో బీజాక్షాలు ఉచ్చరించడం మొదలుపెట్టాడు సూపర్ ఎక్స్ప్రెస్ రైలు బండి పిస్టన్ కదిరిక కూడా అంత వేగం కలిగినటువంటి ధ్వని ఉండదేమో అవి మంత్రాలు బీజాక్షరాలు మరేమిటో గాని అక్కడ కూర్చున్నటువంటి పది మందికి ఆ రెండు గంటలు ఒళ్ళు తెలియలేదు హోమం పూర్తయింది అప్పటి వరకు సత్యనారాయణ మిరిమిట్లు కలిపినటువంటి తేజస్సులో ఉగ్రత కూడా తగ్గిపోయింది ప్రసాదం ఇచ్చేటప్పుడు నటరాజును పక్కయ్య తప్పుకోమని భారీ చేతిలో పెట్టాడు సత్యనారాయణ ఎందుకో గాని ఆవిడ కళ వెంబడి రెండు అశ్రువులు రాల్చింది ఎవ్వరూ ఏహీ మాట్లాడలేదు వచ్చిన వాళ్లందరికీ ఏదో కొద్దిగా ప్రసాదం పెట్టారు ఎందుకో తెలీదు కాని వచ్చిన వారందరూ కూడా ఆనందంగా ఇంటికి వెళ్లిపోయారు నాలుగు రోజులు పోయాక ఆ నటరాజు శ్రీకంఠయ్యను ఆఫీసులో కలిసి మీ కుర్రవాడు గట్టివాడలేనే ఉన్నాడయ్యా అన్నాడు ఏమిటి విషయం అడిగాడు శ్రీకంఠయ్య గారు అతను చెప్పటం మొదలుపెట్టాడు మా ఆవిడికి కడుపులో పెద్ద అల్సర్ ఉంది ఆపరేషన్ చేయాలి అన్నారు మొన్న సోమవారం చేస్తామన్నారు ఆపరేషన్ ముందర ఏదైనా పూజలు గనక చేయించుకుంటే బాగుంటుంది అనుకున్నాను ఇంతలో మీ ఇంట్లో ఆ కుర్రాని సంగతి విని పోనీలే పూజ బదులు హోమం చేయిద్దాము అని చెప్పి ఈ హోమం చేయించాను ఆ రోజున ఆ ప్రసాదం నాకివ్వకుండా అతను నా భారీ చేతికి ఇచ్చాడు నువ్వు గమనించావా లేదో సరే ఆ మర్నాడే సోమవారం కదా హాస్పిటల్కి వెళ్ళాం వెళ్ళంగానే నిన్న రాత్రి ఇవాళ కూడా నొప్పి రాలేదు అని చెప్పింది మా ఆవిడ డాక్టర్లకు అనుమానం వచ్చి మళ్లీ పరీక్షలు చేశారు మళ్లీ ఇంకో డాక్టర్ను పిలిచి పరీక్ష చేయించారు చివరికి ఇప్పుడు ప్రస్తుతం అల్సరు ఏహీ కనిపించటం లేదు మళ్లీ పది రోజులు పోయిన తర్వాత కనిపించండి అని చెప్పి పంపించేశారయ్యా మావిడ హాయిగా తిరుగుతూ ఉన్నది ఇప్పుడు మా అమ్మాయి గారి ఊరు కూడా వెళ్ళింది దాన్ని పురిటికి తీసుకురావటానికి అన్నాడు ఈ కథ విని శ్రీకంఠయ్య నిజంగానే ఆశ్చర్యపోయాడు ఒకసారి మీ దంపతులు ఇద్దరూ వచ్చి అతనితో ఇలా జరిగింది అని చెప్పి కృతజ్ఞతలు చెబితే బాగుండేది కదా అన్నాడు అదే అనుకున్నామయ్యా ఏమిటో బధకంగా ఉంటుంది వస్తా పైవారం అన్నా తప్పకుండా వస్తాలే అన్నాడు నటరాజు ఆహా ప్రాణ ప్రమాదమైనటువంటి రోగం చూడండి వేలు మింగేటటువంటి ఆపరేషన్ 
ఈ రెండూ కూడా పది రూపాయలతో ఎగిరిపోయినాయి వచ్చి కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోవటానికి మాత్రం బాధకంగా ఉంది కూతుర్ని పురిటికి తీసుకురావడానికి ఏ రకమైన బద్ధకం లేదు ఆహా ఏం లోకం ఏం జనం అనుకున్నాడు శ్రీకంఠయ్య ఆ నటరాజు కృతజ్ఞత చెప్పడానికి బద్ధకించిన అతని మిత్రులందరికీ తన సంతోష వార్తని ఆనందంగా చెప్పుకున్నాడు ఈ విధంగా ఈ రోగ నివారణ వార్త ఆ కాలనీ దాటి పేటల్లోకి వెళ్లిపడ్డది అలాగే నటరాజు భార్య కూతురితో ఆవిడ అత్తగారితో అలా చెప్పటం వల్ల ఈ వార్త ఊరు కూడా దాటిపోయింది సత్యనారాయణ రోజుకోసారి ఇంటికి పోయి చూసి వస్తూ ఉన్నాడు అంతకుముందే అతని దగ్గరకు భక్తితో వచ్చిపోయేవాళ్లకి ఇతను ఎలక్ట్రిసిటీ కాలనీలో శ్రీకంఠయ్య గారి ఇంట్లో ఉంటున్నాడని ఆదివారాల్లో హోమం కూడా చేస్తూ ఉన్నాడు అని తెలిసింది దాంతో అప్పటిదాకా నిద్రాణంగా ఉన్నటువంటి ఆ చిన్న ఇల్లు నలుగురి యొక్క పలకరింపులతోనూ పలకరించడం మొదలుపెట్టింది మూడవ ఆదివార హోమం కూడా ఎవరో వచ్చి చేయమని కోరటంతో యథాప్రకారంగా జరిగిపోయింది అయితే కిందటి వారమే కిటకిలాడినటువంటి ఆ ఇల్లు ఈ మాటు పెటపెటలాడి ఉక్కిరి బిక్కిరైపోయింది రెండు రోజులు గడిచాయి ఒకరోజు సత్యనారాయణ ఎక్కడికో వెళ్ళొచ్చేసరికి కోపంగా కూర్చొని ఉన్నాడు శ్రీకంఠయ్య సత్యనారాయణను చూస్తూ అబద్దాలు చెప్పచ్చా అన్నాడు విషయం తేలిగ్గానే అర్థమైపోయింది సత్యనారాయణకి ఏం చేస్తాం ఒక్కొక్క జీవితానికి కొన్ని దౌర్భాగ్యాలు తప్పవు అన్నాడు విషాదంగా ఏమిటి నేను సత్యాన్ని అనుకున్నావా నేను బతికుండంగానే నువ్వు పస్తులుంటావా ఏ ధర్మమా చెప్పు నువ్వు పెద్ద ఉపాసకుడివి కదా శ్రీకంఠయ్య కంఠం ప్రేమోద్వేగం వల్ల పెరిగిపోయింది ఏం చేయనండి ఇప్పటికే మా వాళ్లకు ఎంతో రుణపడి ఉన్నాను నేను ఆ రుణభారం ఇంకా దిగలేదు నాకు మళ్లీ సత్యనారాయణ దీనంగా సగంలో ఆగిపోయాడు నేను ఒక్కడిని నాకెవరున్నారు వెనక ముందు నువ్వు ఒక్కడివి ఆ గణపతికి నైవేద్యం పెట్టింది చెరిసగం తింటే ఇంతలో నాకామైనా దరిద్రం వస్తుందిటయ్యా నువ్వు నాకు రుణపడిపోతావా రేట్టించాడు శ్రీకంఠయ్య మౌనంగా ఉండిపోయాడు సత్యనారాయణ అయినా ఇక్కడ తిన్నానని అక్కడ అక్కడ తిన్నానని ఇక్కడా చెప్పి మూడు వారాల నుంచి పస్తున్నావు కదా ఇంత పంతం ఎందుకయ్యా నీకు మళ్లీ నెలతీసే ధోరణిలో అడిగాడు శ్రీకంఠయ్య పంతం ఎవరి మీదండి అన్నాడు నిస్సహాయంగా సత్యనారాయణ నా మీద చష ఎంత మాటండి పోని మీ వాళ్ల మీద వాళ్ల తప్పేముందండి మరి ఎవరి మీద నీ పంతం నా మీదే నాకు పంతం ఏమని నాకేదైనా ఉద్యోగం దొరకాలి నా రుణభారం తీరాలి అప్పుడు ఏ క్షేత్రానికి పోయి శరీరత్యాగం చేయాలి ఈ మాటతో శ్రీకంఠయ్య నీరు గారిపోయాడు ఏం మాటలయ్యా అవి ఉద్యోగం లేదని అంత బెంబేలు పడతారా ఏంటి ఉద్యోగం కోసం పస్తులుంటారటయ్యా ఎవరన్నా ఇన్ని మాటలు ఎందుకు నేను చెప్పినట్టు చేస్తావా చేయవా అన్నాడు లాలనగా చెప్పండి చేస్తాను బుద్ధిమంతుడిలాగా అన్నాడు సత్యనారాయణ అయిందేదో అయిపోయింది ఎందుకు ఇట్లా చేశావు అని నేను అడగను ఏం జరిగింది అని అంతకన్నా అడగను గతం గత వదిలే ఇవాళ నుంచి నాతోనే కలిసి నువ్వు అన్నం తినాలి తింటాను అని చెప్పేసి వాగ్దానం చేయి అని చేయి ముందుకు తాచాడు శ్రీకంఠయ్య చేతిలో చేయి వేయక్కర్లేదులేండి మీరు చెప్పినట్టే కానండి మీ రుణం ఎప్పటికో అప్పటికి తీర్చుకోలేకపోతానా అన్నాడు సత్యనారాయణ రుణం ఏహీ లేదు గాని ముందు కాళ్ళు గడుక్కుని అన్నానికి రా తొందర పెట్టాడు శ్రీకంఠయ్య ఇప్పుడు అన్నం ఏమిటి ఎటువు కాకుండా ఆశ్చర్యపోయాడు సత్యనారాయణ ఇరవై రోజుల నుంచి తిన్ని తినని వాడికి వేళ్ళేమిటయ్యా అన్నం వండి నీ కోసం ఎదురు చూస్తూ కూర్చున్నా నడు నడు అన్నాడు శ్రీకంఠయ్య కరిగిపోవటం ఈ మాడు సత్యనారాయణ వంతైంది 
ఒక్క క్షణం తమాయించుకుని సరే పదండి భోజనం చేద్దాం ఆ అన్నాడు మూడు వారాల తర్వాత అన్నమ్మ వద్ద నోట్లో పెట్టుకుంటూ పొద్దుటూరు తర్వాత అన్నానికి ఈ రుచి మళ్లీ ఇక్కడే వచ్చింది శ్రీకంఠయ్య గారు అన్నాడు సత్యనారాయణ ఆప్యాయంగా ఆయనకేమీ అర్థం కాలేదు కాని ముందు సరిగా తినవయ్యా కబుర్లు తర్వాత చెవుదు గాని అని తన పెద్దరికం చూపుతూ అదిరించాడు సరే సరే అని గబగబా నాలుగు ముద్దలు తిని ఇంతకు ఎవరు చెప్పారు మీకు అన్నాడు సత్యనారాయణ నవ్వుతూ ఎవరి చెబితే ఏం గాని మీ నాన్నగారు ఆంధ్రాలో ఉన్నారటగా మీ చెల్లెలు పెళ్లికి కూడా రాలేదట కదా నిజమేనా అన్నాడు శ్రీకంఠయ్య గారు శ్రీకంఠయ్య గారు మీరు నాకు తండ్రి వంటి వారు మీ దగ్గర నాకు దాపరికం లేదు కాని మీ ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పాలి అంటే మా వంశీ చరిత్ర దాదాపుగా చెప్పాలి మీకు అన్నాడు గంభీరంగా సత్యనారాయణ భోజనం చేసి కూర్చుందాం అన్నాడు శ్రీకంఠయ్య గారు 